നമ്മള് എത്ര വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയാലും എത്ര ഉന്നതമായ അധികാര കസേരകളിൽ എത്തിയാലും നമ്മള് ആഹ്റം മറക്കരുത് അള്ളാഹുവിനെ മറക്കരുത് ദീനിനെ കൊച്ചാക്കരുത് ഇന്ന് പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് പലരുടെയും സംസാരങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ അറിയാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മളെ നാട്ടിൽ മതസൗഹാർദ്ദൊക്കെ ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ മതസൗഹാർദ്ദം ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതല്ല ഈ കേരളത്തിന്റെ ഭൂമിക ഈ കേരളത്തിന്റെ പഴക്കമുണ്ട് ഇവിടത്തെ മതസൗഹാർദ്ദത്തിന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നപ്പോ അവർക്ക് ആദ്യമായി ഇളനീർ കൊടുത്ത് സ്വീകരിച്ചത് ഇവിടത്തെ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളാണ് അമുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളാണ് എന്നിട്ട് അത് മുതൽ ഇന്ന് വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളും അമുസ്ലിമീങ്ങളും തോളോട് തോളൊരുമി ഏകോദര സഹോദരങ്ങളെ പോലെ വളരെ മനോഹരമായി ജീവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആദർശം ആരും അടിയറ വെച്ചിട്ടില്ല മതത്തെ ആരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടില്ല മതസുഹാർദ്ദം കൂടുതൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളും മതത്തിന്റെ ആദർശത്തെ മറ്റുള്ളവരും പണയം വെച്ചിട്ടില്ല ആരുടെയെങ്കിലും കൈയടി വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അമുസ്ലിമീങ്ങളോ അവരുടെ ആദർശം പണയം വെച്ചിട്ടില്ല മഹാനായ മമ്പുറന്തങ്ങളും കോന്തു നായരും ഒന്നിച്ചു നീങ്ങിയ നാടാണ് കേരളത്തിന്റെ നാട് അന്ന് സൗഹൃദമുണ്ട് ഇന്നോ നിലയോ തുടങ്ങിയതല്ല ഈ സൗഹൃദം അതുപോലെ തന്നെ മങ്ങാട്ടച്ഛനും കുഞ്ഞായിരും മുസ്ലിയാരും രണ്ടുപേരും കുഞ്ഞായിരും മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മതപണ്ഡിതനാണ് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതനായ മഹാനായ കുഞ്ഞായിരം മുസ്ലിയാരും അമുസ്ലിമായ മങ്ങാട്ടച്ഛനും മരിക്കണത് വരെ തോളോട് തോളൊരുമി ജീവിച്ചു രണ്ടുപേരും രണ്ടു മതത്തിന്റെ വാക്താക്കളായി അല്ലെ അവർ മതസുഹാർദ്ദത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ചില ആളുകളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് മതത്തെ തള്ളി പറഞ്ഞാലേ എല്ലാം ശരിയാണെന്നും എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിലാണെന്നും എല്ലാ മതങ്ങളും സത്യമാണെന്നും ഒക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലേ ഇവിടെ മതസൗഹാർദ്ദം ഉണ്ടാകൂ എന്ന് ചിലരൊക്കെ ധരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ പറയുന്നു അത് വല്ലാത്ത ഗൗരവമുള്ള വാക്കാണ് പറയാൻ പാടില്ലാത്ത വാക്കാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ദീനിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് രിദ്ധത്ത് വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് എല്ലാ മതങ്ങളും പൊള്ളയാണ് എന്ന് പറയുക ഈ ദുനിയാവിലെ എല്ലാ മതങ്ങളും പൊള്ളയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല കാരണം കൂട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമുണ്ട് ഇസ്ലാം അതിൽ പെടുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിനെയും ഉദ്ദേശി ഇസ്ലാമിനെ കൂടി ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ മതവും പൊള്ളയാണെന്നും വ്യാജമാണെന്നും പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം ഒന്ന് പുറത്തു പോവാൻ അത് കാരണമാണ് എല്ലാ മതക്കാരും സ്വർഗത്തിലാണ് എല്ലാ മതവും സത്യമാണ് സർവമത സത്യവാദം ദിദ്ധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അപകടം പിടിച്ച വാദമാണത് അത് ആരോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല അത് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും മതത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും എന്ത് ആരുടെ കൈയടി വാങ്ങാനാണെങ്കിലും അത് വല്ലാത്ത ഗൗരവം നിറഞ്ഞ വാക്കാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പൊ പുതിയൊരു ട്രെൻഡാണത് വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുന്തോറും മതത്തെ നിരാകരിക്കുക അധികാരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമ്പോ മതത്തെ നിരസിക്കുക മത നിരാശത്തിന്റെ മത നിരാശത്തിന്റെ ഈ ഈ വളരെ ഗൗരവതരമായ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഈ മാനിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തന്നെ നശിപ്പിക്കരുത് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഇന്ന ദീന അള്ളാഹിൽ ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യ യോഗ്യമായ മതം ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇസ്ലാമിന് പ്രസക്തിയുണ്ടോ എല്ലാ മതക്കാരും സ്വർഗത്തിലാണ് അവരൊക്കെ ചിലരൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താ പറയാ സുഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടായാ മതി വിശ്വാസൊന്നും പ്രധാനല്ല സുഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടായാ മതി അങ്ങനെയാണോ ഇസ്ലാമിന്റെ വാദം തീർച്ചയായും ഈ മാനുള്ളവർ എന്നിട്ട് സുഹൃദങ്ങൾ ചെയ്തവർ അവർക്കാണ് സ്വർഗം അമലുകൾ മാത്രം ഉണ്ടായാ പോരാ നല്ല സ്വഭാവം മാത്രം ഉണ്ടായാ പോരാ സുഹൃത്തങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്താ പോരാ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാനുള്ള ബേസിക് ക്വാളിറ്റി ഈമാനാണ് ഈമാൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കണം എന്തെങ്കിലും കാര്യലാഭത്തിന് വേണ്ടി ആരോടെങ്കിലും ഉള്ള ദേശത്തിന് വേണ്ടി ഇസ്ലാമിലെ മനോഹരമായ ആദർശത്തെ പണയം വെക്കരുത് നമ്മൾ മതത്തെ വലിച്ചെറിയരുത് മതത്തെ നിസാരവാക്കരുത് മതത്തെ നമ്മൾ കൊച്ചാക്കി കാണിക്കരുത് അള്ളാഹു സുബാനുഹാല നമ്മുടെ ഹിതായത്ത് മരണം വരെ നിലനിർത്തിയിട്ട് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ